criança que não tem suas necessidades atendidas, ela vai conviver num período que é chamado de estresse tóxico. Para o recém-nascido, a sensação de fome é uma ameaça à vida. Então, é essa percepção de que algo vai mal dispara o alarme que é o choro. Na medida em que ele tem um cuidador que reconhece o que, que aquele choro quer dizer e atende essa necessidade, ele vai ter uma memória de satisfação. Diminui os hormônios do estresse e ele segue o ciclo. A criança que não tem essa satisfação atendida vai ter, durante um período prolongado, a convivência com o estresse, hormônios do estresse. E isso gera uma toxicidade. Aos poucos, a criança vai ficando irritadiça, apática, ela perde peso, ela perde sinapses cerebrais, quer dizer, todo aquele processo de ramificação e contato entre as diferentes áreas do córtex cerebral vai ser prejudicado numa criança que vive num contexto como esse. Well, a toxic environment is a very serious thing for children. It's an environment that's full of stress. You know, children are like, have radar. They know when there's arguments between parents, when there's tension in the home, when they're seeing violence in the community. These are toxic for their development. Um, when they, you know, are growing up in intensive situations of violence, or the opposite of that is neglect. Um, all of these things are toxic to their healthy growth and development. The children whose development is at risk are children who live in very difficult circumstances. Not a bad day here, a bad day there, but chronic, constant days, weeks, months, years, where there's very little positive interaction, where the level of stress is so high, particularly for people in deep poverty, or in violent environments, or dealing with serious mental illness, like depression or substance abuse, where there's nothing, no time left to think about next week or tomorrow. It's trying getting through the day. And where it may be, where the home may be just very disorganized, not because parents don't love their children, but they're overwhelmed by their own life circumstances. Every parent wants the best for their child. And they want to create that environment that will foster the children's growth and development. Oftentimes, as societies, we fail to support parents in that function. We fail to support parents in providing them the support they need for their children. That's when we start to see an immediate sort of child's toxic environment start to build. Quando você consegue dar o cuidado necessário para que essas crianças se desenvolvam, você seguramente está preparando uma criança melhor para o futuro. Diminuir a violência, diminuir as neuroses, as ansiedades, as dificuldades futuras escolares, as dificuldades para ter um bom emprego, um bom relacionamento. E lidar com essas crianças, principalmente nesse período, com cuidado, significa lutar para melhorar a sociedade. É uma forma de você proteger a humanidade. Música